19 19 নাম্বার এখানে কোশ্চেনটা এরকম বলা আছে 8,2 8,2 এই বিন্দু হতে বিন্দু হতে একটা পরাবৃত্ত আছে x স্কয়ার এট ইকুয়ালস টু 4y এই পরাবৃত্ত অবস্থিত পরাবৃত্তে অবস্থিত পরাবৃত্তে অবস্থিত নিকটতম বিন্দুর অবস্থিত নিকটতম বিন্দুর নিকটতম বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো এখন আমি যদি এই পরাবৃত্তটাকে ইমেজিনারি পরাবৃত্ত হিসেবে মানে হচ্ছে আমরা অ্যাসিউম করব যে এটা একটা পরাবৃত্ত তো মনে করো যে হচ্ছে এইটাই পরাবৃত্তটা এক্স স্কোয়ার এটি কষ্ট ফোর হয় বা এটাকে যদি আমরা ড্র করতে পারি যেহেতু ফিগার এখানে যে এটা আছে ফিগারটা সহজ আর কি তো এটাকে সাপোজ মনে করো এটা যেটা পরাবৃত্তটা হবে সেটা হচ্ছে এরকম সেটা দিলাম না পরাবৃত্তটা তো এটা তো এক্স অক্ষের উপরে হবে বা ওয়াই কে সিমেট্রিক্যাল হবে তো পরাবৃত্তটা মনে করলাম এটা এটা হচ্ছে নির্ণয় পরাবৃত্ত এটা হচ্ছে পরাবৃত্ত এক্স স্কোয়ার এটি কষ্ট ফোর হয় এক্স অক্ষের উপরে অবস্থান করতেছে যেটা শেষ হচ্ছে জিরো কমা জিরো এখন এই পরাবৃত্তের একটা বিন্দু আছে এইট কমা টু এইট কমা টু এই বিন্দু হতে এই পরাবৃত্ত অবস্থিত নিকটতম বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে বলতেছে প্রশ্নটা তারা এইটা বোঝাচ্ছে যে এই যে পরাবৃত্তটা আছে পরাবৃত্তের কি এক্স স্কোয়ার এটা ইকুয়ালস টু ফোর ওয়াই এই পরাবৃত্তে এই পরাবৃত্তের এইট কমা টু বিন্দু হতে তো এইট কমা টু বিন্দুটাকে আনুমানিক ধরে নাও যে এইটা হচ্ছে এইট কমা টু বিন্দুটা কী ধরে নেওয়া যে এইটাই ধরে নাও এইট কমা টু বিন্দু এইট কমা টু এই বিন্দুটা হচ্ছে এইটা এখন এই বিন্দু হতে এই পরাবৃত্তের নিকটতম বিন্দুর স্থানাঙ্ক নিকটতম বিন্দু বলতে বোঝায় সাধারণত সেই বিন্দু যে বিন্দুর অর্থাৎ এই যে এইট কমা টু আছে এইট কমা টু এটাকে মনে করো বি একটা বিন্দু ধরে নাও এই বি বিন্দু হতে এই পরাবৃত্তের লম্ব দূরত্ব লম্ব দূরত্ব মানে মিনিমাম ডিস্টেন্স বোঝাই লম্ব দূরত্ব মানে কি বোঝাবে মিনিমাম ডিস্টেন্স তাহলে এই মিনিমাম ডিস্টেন্সটাই হবে নিকটতম দূরত্ব তো আমরা মনে করি যে এই মিনিমাম ডিস্টেন্সটা এই পয়েন্টটা হবে এটাকে আর একটু বাড়াই দিতে পারো যে এই পয়েন্ট হবে যে পয়েন্টটার নাম ধরে নাও এ তাহলে আমাদের এ বিন্দুর স্থানাঙ্কটা নির্ণয় করতে হবে আর আমরা কি বলতেছি এ থেকে বিটা কি হবে লম্ব দূরত্ব হবে এটা হবে লম্ব দূরত্ব এই যে ডিস্টেন্সটা এটা হবে লম্ব দূরত্ব কোনো একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টের লম্ব দূরত্ব এটাই হয় মিনিমাম দূরত্ব মানে তাহলে নিকটতম বিন্দুর স্থানাঙ্ক হবে এ তো এটার স্থানাঙ্ক তো আমরা জানি না এটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে আমরা ধরে নিতে পারি এটার স্থানাঙ্কটা এ কমা বি এটা আমরা ধরে নিলাম কী ধরে নিলাম এই যে পরাবৃত্তটা আছে এক্স স্কোয়ার এটি বুস্ট ফোর হয় এই পরাবৃত্তের উপর আসতে একটা বিন্দু এ কমা বি যে বিন্দুটা এই যে বি পয়েন্ট যেটা আছে এইট কমা টু এই বিন্দুর নিকটতম মানে এই পরাবৃত্তের এর থেকে নিকটতম কোনো বিন্দু হবে না আমরা সেটাই এটা অ্যাজম করে নিচ্ছি তাহলে আমরা প্রথমে ধরি নিকটতম বিন্দু ধরি নিকটতম বিন্দু নিকটতম বিন্দু হচ্ছে এ যেটা কি বলছি এ কমা বি এটা বলছে এখন এই যে এ কমা বি এই বিন্দুটা কি হচ্ছে এই পরাবৃত্তের উপরস্থ বিন্দু এক্স স্কোয়ার এটাই বলছে টু ফোর হয় তাহলে আমরা কি করতে পারি এই পরাবৃত্তকে পরাবৃত্ত দ্বারা এই বিন্দুকে সিদ্ধ করতে পারি এই বিন্দু দ্বারা পরাবৃত্তটাকে সিদ্ধ করতে পারি তাহলে আমরা কি লিখতে পারবো অতএব এখান থেকে লিখতে পারি এ স্কোয়ার এটাই বলছে টু ফোর ওয়াই ফোর বি হবে তো এক্স এর জায়গায় এ বসালাম আর ওয়াই এর জায়গায় বি বসাই দিলাম আমরা বিন্দুটাকে তাহলে সিদ্ধ করে দিলাম তো এখান থেকে বির ভ্যালুটা নির্ণয় করে রাখতে পারো সেটা হবে এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর এটা এক নম্বর সমীকরণ হিসেবে ডিফাইন করে দাও এটা আমাদের হয়ে গেল এরপর এখন আমাদের জিনিসটা লাগবে কীরকম যে পরাবৃত্তের যে পয়েন্টটা অর্থাৎ আমরা যে এই পয়েন্টটা ধরে নিলাম এই পয়েন্টটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে তো এইটা কীভাবে নির্ণয় করে সেটা একটু দেখো আমরা যদি এই পরাবৃত্ত যেটা আছে এই যে পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টে যদি আমরা একটা স্পর্শক ড্র করি এই পয়েন্টে আমরা কী করবো একটা স্পর্শক ড্র করবো এই পয়েন্টে এটা একটা মনে করো যে স্পর্শক স্পর্শক মানে কী হবে এটাকে স্পর্শ করবে তো ধরে নাও যে এইটা তোমরা একটু ওই পয়েন্টের সাথে লাগাই দেবা মানে স্পর্শক তো একটা পয়েন্টেই লাগবে তো পয়েন্টটাকে সরাই দিতে পারো অথবা এটাকে ঠিক করে নিতে পারো এটা হচ্ছে স্পর্শক আমাদের এই পয়েন্টে অর্থাৎ এই যে পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টে আমরা একটা স্পর্শক নিলাম তাহলে এই স্পর্শকের সমীকরণটা কী হবে এ কমা বি অর্থাৎ এখানে এক্স স্কোয়ার এটা ইকুয়ালস টু ফোর ওয়াই এ এ কমা বি বিন্দুতে এ কমা বি বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ স্পর্শকের সমীকরণ এইটা যদি আমরা দেখি স্পর্শকের সমীকরণ তাহলে এখানে কী হবে আমরা ওই আগে সূত্র দেবো এক্স এক্স ওয়ান এটা ইকুয়ালস হবে ফোর ইন্টু ওয়াই প্লাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু এটা তো সহজে পাই তাহলে এখানে এ এক্স প্লাস এখানে কত হবে এ এক্স এটা ইকুয়ালস টু হবে টুর সাথে ফোর কেটে দেবে এখানে টু 
y plus y1 बोलता है b इट हम रखें बाय इसके अंदर लिखते हैं बड़ी x equals to 2 y plus 2 b भाव दी थी बड़ी तो हम रेट के निचे में तो करें सिंपली बाय कोई नहीं हो तो इसके अंदर लिखते हैं बड़ी a x इट एक उस ठाबे 2 y minus 2 b इट हम रेट 2 y plus 2 b भावे बाय इसके अंदर তাহলে এখানে দেখো y এট ইকুয়াল টু কি বললাম a ডিভাইডেড বাই 2 ইনটু x মাইনাস b মানে আমরা যদি এই সমীকরণটাকে এটাকে দুই নাম্বার সমীকরণ হিসেবে ধরে নাও এই দুই নাম্বার সমীকরণকে যদি আমরা একটা আদর্শ যে সমীকরণ জানি y ইকুয়ালস টু mx প্লাস c এটার সাথে যদি কম্পেয়ার করি তাহলে আমরা বলতে পারবো এই যে দুই নাম্বার ইকুয়েশন দুই নাম্বার ইকুয়েশনটা ঢাল m এটার ফলটা কি হবে a ডিভাইডেড বাই 2 আমরা কি বের করলাম দুই নাম্বার যে ইকুয়েশন আছে এই দুই নাম্বার সমীকরণের ঢাল বের করলাম দুই নং সমীকরণের ঢাল আর দুই নং সমীকরণটাকে দুই নং সমীকরণটা হচ্ছে স্পর্শক কার স্পর্শক এ বিন্দুতে এই পরাবৃত্তের উপরস্থ একটা স্পর্শক এই স্পর্শকের ঢাল আমরা পাইলাম এই স্পর্শকের ঢাল এটাকে m1 হিসেবে ধরতে পারি m1 ধরে নাও এই m1 স্পর্শকের ঢাল এটা আমরা ঢাল পেলাম a ডিভাইডেড বাই 2 এখন দেখো এই b পয়েন্ট হতে কি হতে হবে এই স্পর্শকের উপর লম্ব হতে হবে তাহলে তো মিনিমাম দূরত্ব হবে তাহলে এখান থেকে এর উপর কি হতে হবে লম্ব হবে তো এটা হয়ে যাবে লম্ব এখন এই যে রেখাটা আছে স্পর্শক যেটা আছে এটা তো স্পর্শক এটা হচ্ছে স্পর্শক আর স্পর্শকের উপরে যে লম্ব এই লম্বটা কি এবি তাহলে এই স্পর্শকের ঢাল গুণক এই যে লম্ব রেখার ঢাল অর্থাৎ এবি যে লম্ব এই রেখার ঢাল এই ঢাল দুটি দের গুণফল কি হবে এই ঢাল দের গুণফল হবে -1 আমরা জানি লম্ব আর একটা অর্থাৎ যে রেখা আর ওই রেখার উপরস্থ যে লম্ব এই দুই রেখা ঢালের গুণফল হয়ে যায় -1 তাহলে আমরা সেই হিসাবে আমরা মনে করলাম AB যে রেখাটা আছে AB রেখার ঢালটা M of AB M of AB এটা ইনটু যে স্পর্শক রেখার ঢাল এটা হচ্ছে M এটার গুণফল কি হবে -1 হবে তাই এখান থেকে কেন হবে কারণ হচ্ছে পরস্পর লম্ব সাইডে লিখে রাখতে পারো পরস্পর লম্ব এই কারণে এটা হচ্ছে -1 হবে এখান থেকে m of ab এটা ইকুয়াল হবে minus 1 ডিভাইডেড বাই m1 যেখান থেকে লিখতে পারি minus 2 বাই a হবে এখানে দেখো a বাই 2 ছিল সেটা হয়ে গেল minus a বাই 2 এটা আমরা কি পেলাম অতএব m of ab রেখার ঢালটা পেয়ে গেলাম minus 2 বাই a এটা পেলাম এখন একটু আবার এখানে আসো এই যে ab এই ab রেখার ঢালটাকে ab যে রেখার ঢাল এই ঢালটাকে তো আমরা ম্যানুয়ালও নির্ণয় করতে পারি দুটো পয়েন্ট আছে দুটো পয়েন্ট থেকে আমরা ঢাল নির্ণয় করতে পারি না আমরা সেভাবে ঢাল নির্ণয় করতে পারি তো আমরা ওইভাবে যদি ঢাল নির্ণয় করতে পারি এখানে এ পয়েন্ট এটা আছে হচ্ছে 8,2 আর বি পয়েন্ট যেটা আছে এই বি পয়েন্ট হচ্ছে এ কমা বি এখন এই দুই লেখার ঢাল অতএব এম অফ এ বি এটাই পোস্ট হবে ঢালে দুটো বিন্দু থাকলে ঢাল নির্ণয় সূত্র কি ছিল কুটিদের অন্তর ডিভাইডেড বাই ভুজদের অন্তর তাহলে কুটিদের অন্তর হবে বি মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই ভুজদের অন্তর হবে এ মাইনাস এইট তাহলে এই ঢাল আর এখানকার ঢাল এই দুই ঢাল কি सेम এই দুই ঢালই सेम মানে দুইটাই এ বি রেখার ঢাল তাহলে অতএব আমরা লিখতে পারি অতএব b 2 ডিভাইডেড বাই a 8 এটা ইকুয়াল টু হবে -2 বাই a এটা হবে এখন এটাকে যদি আমরা আর গুণ করে দেই সেই ক্ষেত্রে আমরা এরকম পাই a b 2a এটা ইকুয়াল টু হবে -2a 16 এটা দিতে পারি বা এখান থেকে হবে a b माइनस टू माइनस टू कितना जाए ए बी इटे बोल्स ट्राइबे सिक्सटीन मैं इखान तक के ए इनटू बीर भेलू टा देखा हमरा इर आगे र पेज़ निन्ने को रख से पोथने निन्ने को रख से बीर भेलू अच्छा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर ताले इखाने लिखे दाउ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर इटे बोल्स सिक्सटीन फोर के किूब कर ले मैं ये बोस्ट फोर किूब दीते किूब कटे के तेल ये भैलूट हमें आसेंट किूबिक रूट कर ले भैलूट चले आस फोर चले आसें तो एर भैलूट हमें पाइल फोर चार चार षोलो चार षोलो चौष्टी सेम भाव फोर आसे तेल एर भैलूट फोर पेल अत भैलूट क्या है मैं जो बी भैलूट मैं करी अत बी कोश्चि की ए स्कोर डिवाइडेड बै फोर दैट मीन फोर स्कोर डिवाइडेड बै फोर फोर स्कोर बै फोर मैं शुद्ध फोर अतएव जे ए पॉइंट ए पॉइंट असलो ए कॉमा बी जेटे फैलोट हमरा पहला फोर कॉमा फोर ए टाइम होता है हमारे निन्ने निकोट तमो बिंदु रिस्थान आऊँगा जेटा हमारे निन्ने को तो बोल सके ये है निन्ने निकोट तमो बिंदु रिस्थान आऊँगा कारो कोन क्वेश्चन थे क्या बोला नार्ड बुस्ते बर्सो 
জি ভাইয়া আচ্ছা এরপর হচ্ছে বিশ এটা হয়ে গেল উনিশ হয়ে গেল বিশ নাম্বারটা দেখো এটা ওঠা না হয়ে আমরা পরেরটাতে যাই বিশ নাম্বারে এই ম্যাটটাকে আরেকভাবে করা যায় আমরা সেটা একটু দেখি আচ্ছা বিশ নাম্বারে গেল আচ্ছা তো এই ম্যাটটা করার জন্য আমরা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশনের যে ইয়ে আছে আর কি ডিফারেন্সিয়েশনকে কাজে লাগাতে পারি সেটার জন্য হচ্ছে বিশ নাম্বারটা দেখি বিশ নাম্বারের ক্ষেত্রে এটা হয় আর কি বিশ নাম্বার দেখো পয়েন্ট কীরকম দেওয়া আছে এখানে আঠারো কমা জিরো এই বিন্দু হতে আঠারো কমা জিরো বিন্দু হতে একটা হতে এখানে কি বলছে ওয়াই এটা বলছে টু এক্স স্কোয়ার এই পরাবৃত্তে পরাবৃত্তে অবস্থিত অবস্থিত নিকটতম বিন্দুর নিকটতম বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো নির্ণয় করো তো আমাদের হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে একটা উদ্দেশ্য ছিল মিক্সিমাম মিনিমাম বা হচ্ছে সর কি বলে এটা মিক্সিমাম মিনিমাম নির্ণয় করতে হয়তো আমাদের সর্বোচ্চ আর হচ্ছে সর্বনিম্ন যে বিন্দুগুলো নির্ণয় করতে হতো তো ওইটাকে আমরা কাজে লাগাতে পারি কীভাবে কাজে লাগাতে পারি সেটা একটু দেখো এই দুই আমাদের কি বলছে এখানে আচ্ছা আচ্ছা আঠারো কমা জিরো বিন্দু হতে ওয়াই এটি ইকুয়াল টু এক্সেস করে পরাবৃত্ত অবস্থায় নিকটতম বিদ্যুৎ স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো তো এখানে হচ্ছে এক্সেস করে এটি ইকুয়াল টু ওয়াই আছে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের ইকুয়েশনটা আসবে এরকম মানে আমাদের হচ্ছে ইকুয়েশন থেকে যদি আমরা গ্রাফটা দেখি তো এই টাইপ থেকে একটা গ্রাফ আসবে তো আমরা আবার একইভাবে ধরে নেব ধরে হচ্ছে মনে করে নিতে পারি যে নির্ণয় যে বিন্দুটা এক্ষেত্রে আমরা মনে করি যে নির্ণয় বিন্দু নির্ণয় বিন্দু এই বিন্দুটা মনে করা হচ্ছে এক্স কোনো ওয়াই এটা আমরা নির্ণয় বিন্দু নিয়ে নিলাম যে মানে যে বিন্দুটা নির্ণয় করতে হবে এটা হচ্ছে এক্স কোমা ওয়াই এটা নিয়ে নিলাম তাহলে এখন এই যে আঠারো কোমা জিরো এই বিন্দু হতে এই বিন্দু হতে এক্স কোমা ওয়াই এক্স কোমা ওয়াই এই বিন্দুর দূরত্ব এই বিন্দুর দূরত্ব এটাকে যদি আমরা এস দ্বারা ডিফেন্ড করি তাহলে হবে এক্স এটা ইকোস টু স্কোয়ার রুট এক্স মাইনাস আঠারো হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার এটা হবে বা এখান থেকে নিতে পারি এটাকে স্কোয়ার কে দাও তাহলে হবে এস স্কোয়ার এটা গোস্ট হয় এক্স মাইনাস এইটিন স্কোয়ার এটা প্লাস এক্স মাইনাস এইটিন স্কোয়ার এটা প্লাস আমরা হচ্ছে এখান থেকে থাকবে হচ্ছে এক্স এটা প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আসবে তো ওয়াই স্কোয়ারের পরিবর্তে ওয়াইয়ের পরিবর্তে আমরা এক্স স্কোয়ার বসাইতে পারি না তাহলে কি হবে এই এক্স স্কোয়ার আবার ওয়াইয়ের উপর স্কোয়ার ছিল বিষয় হচ্ছে ওয়াই ওয়াই তো ছিল ওয়াইয়ের জায়গায় যদি আমরা এক্স স্কোয়ার বসাই দেয় এখানে বসাই দিলাম তাহলে কি হবে এক্সট্রু দিপার ফোর হয়ে যাবে এক্সট্রু দিপার ফোর হয়ে গেল অতএব আমরা এটাকে এখন এক্সের সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করে দেব যদি এক্সের সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করি অর্থাৎ এখানে ডিফারেন্সিয়েট উইথ রেসপেক্ট টু এক্স এক্সের সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করব তাহলে এখানে হবে টু এস ডি এস ডি এক্স এটা ইকুয়াল টু হবে টু ইন্টু এক্স মাইনাস এইটিন প্লাস ফোর এক্স কিউব এরকমটা চলে আসে এটা তো আসবে ডেরিভেটিভ করলাম বা এখান থেকে আমরা টু দ্বারা যদি ভাগ করে দিই তাহলে হবে এস ইন্টু ডি এস ডি এক্স এটাই পোস্ট হবে এক্স মাইনাস এইটিন এক্স মাইনাস এইটিন প্লাস টু এক্স কিউ বা এখান থেকে শুধু ডি এস ডি এক্স এটাই পোস্ট পাবো এক্স মাইনাস এইটিন প্লাস টু এক্স কিউ ডিভাইডেড বাই এস এটা পাবো তো এইটুকু পাইল ঠিক আছে এখন কোনো কিছু ম্যাক্সিমা আর মিনিমার জন্য আমাদের একটা শর্ত ছিল ম্যাক্সিমাম মিনিমার জন্য যে যে ম্যাক্সিমাম মিনিমার জন্য কী করতে হতো এই যে ডেরিভেশনটা যেটা পাইলাম এইটার এটার ফলাফলটাকে আমাদের জিরো ধরতে হইতো কিসের জন্য ম্যাক্সিমামের জন্য ধরতে হইতো মিনিমামের জন্যই ধরতে হইতো দুইটার জন্য কী ধরতাম জিরো ধরতাম ডি এস ডি এক্স এই ধারাটা কী ধরতাম জিরো ধরতাম তো সেই কাজটাই এইখানেই ধরব যে হচ্ছে এখানে কী বলছে নিকটতম বিন্দুর কথা বলছে তোমরা হচ্ছে ফর মিক এটা মেইনলি ফর ম্যাক্সিমাম জন্য ধরা হয় মিনিমাম জন্য হয় ফর ম্যাক্সিমাম অবলিক মিনিমাম এটা সব ক্ষেত্রে কাজে লাগে মানে এটা যখন আসবে তখন ফর ম্যাক্সিমাম ফর মিনিমাম জন্য ডি এক্স ডি এক্স এটা ধারাটা হবে জিরো বা এখান থেকে যেটা ডি এস ডি এক্স এটার ভ্যালুটা পাইছি এক্স মাইনাস এইটিন প্লাস টু এক্স কিউব ডিভাইডেড বাই এস এটা আমরা পাইছি তাহলে এটা বসাই দাও এটা আমরা পাইছি এরকম এক্স মাইনাস এইটিন এক্স মাইনাস এইটিন প্লাস টু এক্স কিউব ডিভাইডেড বাই এস এটা ইকুয়াল টু জিরো বা এখান থেকে লিখতে পারি টু এক্স কিউব তারপর প্লাস এক্স মাইনাস এইটিন এটা ইকুয়াল টু জিরো আসে এটাকে এখন সলভ করতে হবে এটাকে সলভ করো এটাকে ক্যালকুলেটের সাহায্যে সলভ করা যায় অথবা তোমরা ভাগ শেষ উপাদ্য দ্বারা সলভ করতে পারো সলভ করলে দেখবা এক্সের ভ্যালু একটা আসবে মানে একটা আসবে রিয়েল পার্ট আর দুইটা আসবে ইমাজিনারি যেটা রিয়েল পার্ট এই রিয়েল পার্টটা হবে এখানে হচ্ছে এখানে যদি ক্যালকুলেটার মতো তোমরা ক্যালকুলেটার এগুলো সলভ করতে পারো ইকুয়েশন পলিনামিয়াল নাম্বার পারো 
তোমাদের ক্যালকুলেটর কত গুণতে পারা যায় 3x কিউ পর্যন্ত করা যায় না করে দেখো এটা কত আসে নাও আর পারো না द्वारा कर जिनारि भलो पाबा मैं दुटा हे अबस्तव संख्या पाबा और यटार जो मैं वास्तव संख्या पाई से एक्स माइनस टू एट एक टू जिरो बस इक्ल्स टू टू है जो एक्स इक्ल्स टू टू है तक हमारा जो समीकरण समीकरण तो हमारे एरक छो जो देखो आगे पेजे समीकरण हमारे छोड़ हाँ वाई एट इक्ल्स टू एक्स स्कोयर तेल एखे हे एक भैलूटा पाई सी टू तेल वाइर भैलूट है टू स्कोयर दैट मीस फोर अर्थात हमारे जो निकटतम बिंदु से निकटतम बिंदुता है टू कमा फोर ये रेजल्ट तो यही जाए 